దేవుని ఘనమైన నామానికి మహిం కలవాక చేరువచ్చింది అందరికీ దేవుని పెరగడం వల్ల తెలియజేస్తానండి బైబిల్ నందులో నా ఒక్క మాటని చూపించే నేను అది మీకు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుందని ఖచ్చితంగా నమ్ముచున్నాను అది కాండము నలభై ఒకటి ముప్పై ఏడవ వచ్చిన ఆ మాట ఫరో దృష్టికి అతని సమస్త సేవకుల దృష్టికి యుక్తమై ఉండెను గనుక అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతని వలే దేవుని ఆత్మగల మనుష్యుని కనుగొనగలమా ఫరో మాట్లాడేది యోసేపు గురించి కానీ ఆ మాట యోసేపుతో కాదు చెప్పేది తన సేవకులను చూచి తన రాజ్యంలో తన ఆ సింహాసనం ఎదుటి కొంతమంది ఆ పెద్దలు ఐగుప్త దేశంలోని గౌరవ పదవుల్లో ఉన్న ఆ వాళ్ల ముందు మాట్లాడుతున్న మాట చూడండి ఇతని వలె దేవుని ఆత్మగల మనుష్యుని కనుగొనగలమా సో యోసేపులో ఉన్న ఈ దేవుని ఆత్మ యొక్క ఆ ప్రజెన్స్ యోసేపులో దేవుని ఆత్మ ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని ఒక లోకస్తుడైన ఫరో గుర్తించగలిగాడు ఈరోజు నేను మీ ముందుంచే విషయం ఏంటనంటే మనలో దేవుని ఆత్మ యొక్క ఉనికిని అన్యులు మన చుట్టూ ఉన్నవారు ఇతరులు చూడగలగాలి అది కూడా మనతో చెప్పడం కాదు ఇతరులకు సాక్ష్యాన్ని ఇవ్వాలి ఫరో తన సేవకులను చూచి చెప్తున్నాడు ఇతనిలో దేవుని ఆత్మ ఉన్నట్టు ఇతని వలె ఇంకొక వ్యక్తిని మనం చూడగలమా మనలో దేవుని ఆత్మను ఇతరులు గుర్తించాలి ఇతరులకు సాక్ష్యాన్ని ఇవ్వాలి అప్పుడే అది దేవునికి భయంకరంగా ఉంటుంది ఇక్కడ వరకు మనం చూస్తే యోసేపు జీవితం గురించి ఆలోచిస్తే యోసేపుకి స్పిరిచువల్ గైడెన్స్ ఆత్మీయ జీవితానికి సంబంధించిన ఆ ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా తన జీవితంలో ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ అన్నలు అతను నమ్మేసిన తర్వాత ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఆత్మీయంగా అతను నడిపించే స్థితిలో లేడు అని చెప్పాలి ఈరోజు మన చుట్టూ అనేక మంది దైవజనులు ఉన్నారు ఈరోజు టీవీ ఆన్ చేస్తే ఎన్నో అద్భుతమైన వర్తమానాలు మనం వింటూ ఉన్నాం అలాగే ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేస్తే మనకి కావలసినంత సోర్సెస్ మనకు ఉన్నాయి కానీ ఖచ్చితంగా నేను ఊహించి చెప్పగలను యోసేపు తన ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి తన అన్నల చేత మోసగించబడి అమ్మివేయబడిన తర్వాత యోసేపుని ఆత్మీయ జీవితంలో దేవునికి యోసేపుకి మధ్యలో ఉన్న ఆ సంబంధాన్ని బలపరిచే ప్రోత్సాహకుడు ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు ఎవరు లేని సమయంలో కూడా దేవుని ఆత్మ ప్రోత్సాహాన్ని కలిగి ఉన్నాడు యోసేపు గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చేత హలలుయ్య సో ఈ విధమైన ప్రోత్సాహం మనకు కావాలి దాదాపు ఒక్కొక్క స్కూల్లో కొన్ని వందల మంది టీచర్స్ పనిచేస్తూ ఉంటారు అయినప్పటికీ కూడా ఆ పాస్ అయ్యే పర్సంటేజ్ మనం చాలా మట్టుకు ఎంతకైనా తక్కువ చూస్తూ ఉంటారు కానీ ఏ గురువు ఆధ్యాత్మికంగా నడిపించడానికి ఏ గురువు లేని యోసేపు ఎంత గొప్ప సాక్ష్యాన్ని ఒక అన్యుడి ద్వారా పొందుతున్నాడు ఈ విషయాన్ని నేను మీ ముందు ఎందుకు ఉంచుతున్నానంటే మీరు కూడా యోసేపుని ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకొని దేవుని ఆత్మ మీద ఆధారపడతారని దేవుని ఆత్మ బయలుపరిచే సంగతులను నేర్చుకోవడానికి మిమ్మల్ని నేను ప్రోత్సహించడానికి మాటలు చెప్తూ ఉన్నాను మనం కనుక ముందు వచనాల్లో మిగతా విషయాలు మనం నోటీస్ చేస్తే తన యజమాని యొక్క భార్య అతను బలవంతు పెట్టినప్పుడు ఆమె ఎదుట పాపం చేయకూడదని యోసేపుకి ఎవరు నేర్పించారు దేవుని ఆత్మ గడిగి దేవుని స్తోత్రం చేద్దాం తను చేస్తున్న పని అంతట్లో మాక్సిమం అన్ని విషయాల్లో ఆయన సక్సెస్ అవుతూ ఉన్నాడు ఏ పని ముట్టుకున్నా అది ఫలిస్తూ ఉంది బానిసత్వంలో కూడా అద్భుతమైన సక్సెస్ ని దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు యోసేపుకి ఎవరు కారణం ఏ మెంటర్ ఉన్నాడు వెనకాల ఏ స్పిరిచువల్ గైడ్ ఉన్నాడు వెనకాల ఏ బోధకుడు ఉన్నాడు మోకరించి ప్రార్థన చేసే వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారు కదా ఎవరు లేరు ఏ మెంటర్ లేడు ఏ స్పిరిచువల్ గైడ్ యోసేపుకి లేడు బహుశా యాకోబు కూడా యోసేపు చనిపోయాడని ప్రార్థించడం మానేసి ఉంటాడు అనుకుంటాను నేను కదండి చనిపోయాడు అనుకున్నాడు ఏ జంతువులో చంపి వేసి తినివేసి అనుకున్నాడు యాకోబు కూడా బహుశా యోసేపు గురించి ప్రార్థన చేయడం మానేసి ఉండొచ్చు యోసేపు గురించి ప్రార్థన చేయడానికి తల్లి లేదు సహోదరులు ప్రార్థన చేస్తారా చేయరు వాళ్ళే కదా అమ్మేసింది వాళ్ళు ప్రార్థన చేసే మనసులు వాళ్ళకి లేవు సో దేవునికి సంబంధించిన ఏ హెల్ప్ కూడా ఏ మనిషి నుండి యోసేపుకి లేదు అయినప్పటికీ ఆ ఫోతీఫరి భార్య దగ్గర తనను తాను దేవునికి మహిమార్థంగా నిలబెట్టుకున్నాడు అది కేవలం దేవుని ఆత్మ ద్వారానే సాధ్యమైంది దాని తర్వాత యోసేపు తాను తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయాల్లో పక్క వారికి గౌరవాన్ని ఘనతను దేశానికి ఘనతను తీసుకుంటూ వచ్చాడు దానికి కారణం దేవుని ఆత్మ ఇంకా మనం తర్వాత వచ్చిన చూస్తే తన అన్నలందరూ తన ముందు వచ్చి సాష్టాంగ పడినప్పుడు ఇది మీ పని కాదు దేవుడే నన్ను ఇక్కడికి పంపించాడు అక్కడ చూడండి ఆది కాండం నలభై ఐదవ అధ్యాయంలో యోసేపు ఉన్న ఆత్మీయ జ్ఞానాన్ని మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు తన అన్నలందరూ కూడా తన ముందు దాదాపు బానిసల వలె దాదాపు ఏలినవాడా ఏలినవాడా అని పిలుస్తూ 
నీ సేవకులమైన మేము నీ సేవకులమైన మేము అని తన అన్నలు పిలుస్తుంటే ఒక్క క్షణంలో వాళ్ళందరినీ చంపడానికి ఆజ్ఞ ఇవ్వగలిగిన శక్తి అధికారము యోసేపుకు ఉంది యోసేపు తన అన్నలు తనకు చేసిన ఆ మోసాన్ని గనక మనసులో పెట్టుకుని ఉంటే తన అన్నలను అక్కడికక్కడే చంపుండేవాడు కానీ దేవుని ఆత్మ బయలుపరుస్తున్న విషయాలు చూడండి దాంట్లో గనక మనం చూస్తే నలభై ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం ఆయనను నేను ఇక్కడికి వచ్చినట్లు మీరు నన్ను అమ్మి వేసినందుకు దుఃఖపడకుడి అది మీకు సంతాపము పుట్టింపనీయకుడి ప్రాణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించను చూడండి దేవుని కార్యాన్ని గుర్తిస్తున్నాడు తన అన్నల మీద ఎటువంటి కక్ష కానీ కోపం కానీ పెట్టుకోకుండా దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలను దేవుని చిత్తాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేసే ఆయన ప్రణాళికలను అర్థం చేసుకోగలిగే స్థితిలో యోసే పోనాడు దీనికి కారణం దేవుని ఆత్మ నడిపింపు సరే ఈరోజు నీ యోసేపు దేవుని ఆత్మ నడిపింపు కాబట్టి ఇలా ఉన్నాడు మరి మన పరిస్థితిలో చూద్దామా తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన నేను చదువుతూ ఉన్నాను నీకు అప్పగింపబడిన ఆ మంచి పదార్థమును మనలో నివసించు పరిశుద్ధాత్మ వలన కాపాడుము ఇందులో నా ఒక్క మాటని మేము ముందుంచుతూ ఉన్నాను మనలో నివసించు పరిశుద్ధాత్మ సో ఈరోజు యోసేపుకి మాత్రమే కాదు ఆ భాగ్యం యేసు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచిన మీకు నాకు కూడా ఈ దేవుని ఆత్మ మనలో నివసించే భాగ్యం దొరికింది దేవునికి మహిమ కలుగును కాక సో మనలో నివసిస్తున్న ఈ పరిశుద్ధాత్మ ఆయన నడిపింపులో మనం ఉండాలి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరూ నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులే ఎందురు ఈ రోజున దేవుని ఆత్మ నడిపింప మనకు కావాలి యువసేపును ప్రోత్సహించడానికి వెన్నుదట్టి ముందుకు నడిపించడానికి మానవ మాతృలు ఎవరు లేరు పైగా ఆయనున్న ఆ రాజ్యం ఆయనున్న దేశం పూర్తిగా విగ్రహారాధనతో కూడింది భయంకరమైన మూఢ నమ్మకాలతో కూడింది విపరీతమైన చేష్టలు భక్తి చేష్టలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉండేవారు అలాంటి చోట దేవుని గురించిన జ్ఞానం కానీ దేవుని గురించిన వినికిడి కానీ దేవునికి సంబంధించిన ఏ విషయాలు ఇతను వినే పరిస్థితి ఎక్కడ లేదు కానీ దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడ్డాడు ఈ రోజున మనందరము దేవుని స్థుతించడానికి ఒక కారణమయ్యాడు చూడండి దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులైందరు ఇప్పుడు మనకి ఒక ఆప్షన్ మన ముందుంది దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడదామా లేదా శరీరం చేత నడిపించబడదామా మనందరికీ తెలిసినట్టుగా గలతీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో పదిహేడవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను శరీరము ఆత్మకును ఆత్మ శరీరమునకును విరోధముగా అపేక్షించును ఇవి ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకముగా ఉన్నవి గనుక మీరే విచయని చేతురు వాటిని చేయకుదురు మీరు ఆత్మ చేత నడిపింపబడిన ఎడల ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కారు శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్నవి అవి అనగా జారత్వము అపవిత్రత కాముకత్వము విగ్రహారాధన విచారము ద్వేషములు కలహము మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు భేదములు విమతములు అసూయలు మత్తతలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటులు మొదలైనవి చూడండి ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా నడిపించేది శరీరము శరీరానికి వ్యతిరేకంగా నడిపించేది దేవుని ఆత్మ యోసేపు తన శరీరం నడిపించే విధంగా నడవలేదు తన చెవుల్లో పడిన ఆ ఇంపైన మాట ఏ మాట ఆ పోతిపరి భార్య తనను పిలిచినప్పుడు చెవులకి శరీరానికి చాలా ఇంపుగా ఉంటుంది అది చాలా ఆసక్తిగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది కానీ అతను దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడ్డాడు కాబట్టి శరీరానికి వ్యతిరేకమైన దానిని ఎంచుకున్నాడు చూడండి అందుకనే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము శరీరము ఆత్మకును ఆత్మ శరీరమునకును విరోధముగా అపేక్షించును ఇవి రెండు వ్యతిరేకంగా అపేక్షిస్తూ ఉంటాయి ఆ ఎగ్జాంపుల్ మనం యువసేపు జీవితంలో మనం చూసాం ఆల్రెడీ కాబట్టి దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడాలి దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడితే పాపాన్ని జయించగలుగుతాం ఆయన కుమారులు నడబడతాం మన తోటి వారు మనల్ని చూసి సాక్ష్యమిస్తారు అన్యులు కూడా దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడే విషయాన్ని మన జీవితంలో వాళ్ళు గమనిస్తారు దేవునికి భయంకరంగా మనం జీవించగలుగుతామనే విషయాన్ని యువసేపు జీవితం ద్వారా మీ ముందు నేను ఉంచుతున్నాను ఆల్రెడీ బైబిల్లో చాలా వచనాలు ఏ విధంగా మనం ఆయన ఆత్మ చేత నడిపించబడతామో చాలా మనకు పొందుపరచబడి ఉన్నాయి ఏసుగ్రీ శక్తున్నాడు యోహాన శువార్త పదహారవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం అయితే ఆయన అనగా సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వసత్యములోనికి నడిపించును ఆయన తనంతటి తానే ఏమియో బోధింపక 
వేటిని వినును వాటిని బోధించి సంభవింపబో సంగతులను మీకు తెలియచేయండి చూడండి సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఏసు క్రీస్తు వచ్చిన అద్భుతమైన వాగ్దానం ఇది మరి ఈ వాగ్దానం ఎక్కడ నెరవేరుదో చూద్దాం యోహన్ రాసిన మధురపత్రి గారు రెండవ అధ్యాయము రెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన అయితే మీరు పరిశుద్ధిని వలన అభిషేకము పొందిన వారు గనుక సమస్తమును ఎరుగుదురు ఇదే అధ్యాయంలో ఇరవై ఏడవ వచ్చిన అయితే ఆయన వలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచున్నది గనుక ఎవడను మీకు బోధింపనక్కరలేదు చూడండి దాని తర్వాత ఆయన ఇచ్చిన అభిషేకము సత్యమే కానీ అబద్ధము కాదు అది అన్నిటిని గురించి మీకు బోధించుచున్న ప్రకారముగాను ఆయన మీకు బోధించిన ప్రకారముగాను ఆయనలో మీరు నిలుచుచున్నారు చూడండి మనకు బోధించే ఆత్మ యేసుక్రీస్తు వాగ్దానం చేసిన ఆత్మ అపోస్తుడైన యోహన తన పత్రికలో పొందుపరుస్తున్నాడు ఇంత గొప్ప వాగ్దానం అనుకుండగా ఇంకా మనం దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడకుండా శరీరం యొక్క ఇచ్చల చేత నడిపించబడుతూ ఉంటే మన తోటి వారు మనల్ని చూసి దేవుని నామాన్ని అవమానపరిచే పరిస్థితులు మనం తీసుకొస్తూ ఉంటాం అంత మాత్రమే కాదు ఏమాత్రము దేవుని కుమారులుగా కాకుండా సాతాన్ యొక్క పుత్రులుగా సాతాను కోరిక నెరవేర్చే మనుషులుగా మనం ముందుకు సాగేలే పరిస్థితుల్లో చిక్కుబడి అంధకారంలోనికి ఏడ్చబడుతూ ఉంటాం దేవుని బారి నేను మీకు మనవ చేస్తున్నాను దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడుతు ముగాక యోసేపుకున్న ఆత్మ నడిపింపు యేసుక్రీస్తు వల్ల మీకు నాకు అందుబాటులో ఉంది దానిని మనం వినియోగించుకుని శరీరానికి వ్యతిరేకంగా చేయించే ఆత్మ నడిపింపుకి మనమందరం వద్ద దేవుడి కొద్ది మాటలను అందించిన గాక ఆమె దయచేసి కండ్లు మూసుకుని ప్రార్థన చేసుకుని ఆరాధన మనము